哦，亲爱的各位家人，今天在老大家啊，有幸借来了九件传世作品，在这里我也给大家一一的做一下介绍。这个、太漂亮了啊！第一件，第一件，像这一件，这个就是玻璃种的，玻璃种的一件山水牌，不管是从工艺。还是品质料子的清爽度来看，这个都是非常完美的一件。嗯，这样看一里面没有任何的瑕疵与杂质，就是完美，完美到了极致啊！而且它的尺寸、厚度都是非常的厚重、饱满的一件，这种就是属于收藏级的高档翡翠。这个第二件，第二件是一个布袋佛，木蜡种，木蜡料的，带金丝金丝色啊，色色都是一一丝一丝的，啊，雕刻的工艺来讲，那这个是做的非常的漂亮，尺寸呢，它也是非常大饱满，起的光感是荧光感非常的好啊，底子非常的清爽，白度也特别的好。像这一种的价格，这都是在六位数以上，也就是说几十万人民币的单件都是啊。这第三件，杜母，这就是杜母啊。品质品质就不用说，既然刚开始我们讲的都是属于传世的，是他们家的收藏品。所以这个品质肯定也是非常的高啊。买珠宝，其实这种就是属于顶级的了，也就是大家所说的毕业毕业款，就是这样的。大家看到这样的光感，这样的工艺，所以说好料配好工，嗯，这是必然的。能拥有一件这样的珠宝，其实是。是我们人的一大很愉悦的一件事情，在金融属性来讲，这个也是它能够起到一个保值、升值、收藏的这么一个作用，这个都是可以的。好，我们来看一下下一件，下一件这一件是一件洋绿的、洋绿色花的这么一件山水牌，雕的是一个松。兰花啊，可能是梅兰州菊这样的松鹤连连。首先一一点就是取一块这样的料子出来，有这样的色，还有这样的种，这都是实属难得，非常的漂亮。因为这些我们就不用说它的，在这里面你都找不到其他的一些瑕疵，所以说我们可以用这样的一些翡翠。作为我们在以后翡翠路上的一个标本，一个参考。哎，我买色的要买到什么样的？我买种的要买到什么样的啊？非常完美。所以结合这一些，其实你会发现到一一点，就是每一件的品相、规格、品质。都是属于顶级，这每一样都要达到，这个才能称之为高档的翡翠挂件。这个雕的是一个佛教题材的，一个佛教题材的大日如来，玻璃底啊，玻璃底的南琴底的这么一件，一个站的一个释迦牟尼佛。你看它的规格，它手指啊，其实在我手掌上，大概能够站到一个，我看，这样量一下啊。哎，六十八、六十五啊，六十五这样的一个厚度啊，差高度啊，应该是高度。底色非常好，荧光感非常足啊，这些都是属于我见了也非常喜欢的，我也很令坚信，大家看到了，这个你会非常的喜欢。用有大家有这种顶级的作为一个标本呢、啊，以后在大家在购买。
自己喜欢的翡翠跟需求的时候，这就是一个参考值啊。啊，这是一个布袋佛，这不能叫这布袋啊，这是钱袋，那就说错了啊。我就总想着这个布袋佛去了，太漂亮了啊。这是一个玻璃种琴底，蓝琴底的这么一个钱袋啊。钱袋上面有一只金蝉，也就是金蝉，就是寓意钱财，钱的意思啊，它土钱的，放在袋子上面，那就是代代有钱，嗯，不管什么时候都有钱。所以大家可以看，哎，这种品质、厚度、饱满程度、完美程度，太漂亮了。如果你也认为漂亮，记得等一下也给我评论、留言、订阅、点小铃铛。高档翡翠啊，我们有这样的货品资源，有这样的优势，大家肯定在我们这里能够买到顶级的收藏、收藏级的翡翠啊。小刘团队只会跟大家推荐高档收藏的翡翠啊，像这样的是一个佛教题材的千手观音啊。大家可以看一下这种工艺，翡翠能到这种品质的，市面上包括矿区都是少见、少之又少、非常少的。这个脸开的太漂亮了，这里面的雪花棉，当然这样的料子啊，都是属于名产口出来的，这种木蜡雪花棉的，啊，木西纱的，啊，都非常的完美啊。像这些价格也是实属啊。物有所值，贵它有贵的道理啊。好东西因为好所以贵啊。这个是一个洋绿色画色的，这是画色的，画真洋绿的一个战观音。它的起光，哎，太漂亮了。这个我都不由得感慨。啊，接下来这一件是属于一件非常大的厚装的，我们给大家看收藏的，八十八点一啊的高度，这雕的也是一个官字在，一个战官字在啊，这样的这样的货品太少太少了，太干净了，太完美了，大家看一下这个脸，工艺也非常的完美。好料配好工，绝对是在这个上面体现的淋漓尽致。如果您喜欢高档翡翠，还是那一句：第一啊，点击我们的订阅，点击小铃铛，给我们留言，来看我们的直播。我们的直播是每天早上八点播到下午四点，晚上八点播到凌晨一点。会有各式各样的翡翠适合你的。您刚来，您可以不要急着买，但是你要持续关注，关注好了，看大家买的怎么样了，大家收到的意见怎么样了，反馈出来，我们这个平台做的怎么样，您再下手，买买自己。喜欢的，买自己需求的。当然，我们也不要一味的去追求是高品质的，因为每个人对于对于这个的，把它定定性是定的不一样的，属性定的不一样。有信仰属性的，有珠宝是是这这种属性的，也有金融投资、传世这种属性的。这个翡翠都具备有这一些。今天我就给大家展示了这个。九件高档的收藏级的传世作品，这样的翡翠挂件肯定是出现在拍卖会上，更会更多一点。像这一种，都是要百万级的人民币啊，百万级的，非常完美啊！在这里我也再给大家再过一遍，详细的每一件，我再给大家仔细的再看一看啊。从第一件开始
，这个题材就是山水啊，应该是宋宋故人啊，或者是有朋友也远远行了，有个人过来送啊，玻璃种的，每一件都是非常完美啊，大家记得一定要保存这个视频，作为翡翠的一件参考的一个视频。在翡翠里面也有一句话叫“看过即拥有”啊，老大家的货特别的多，这些缅甸矿主家的货都是非常多的。其实，好东西啊很难很难被买动啊。但是我们主播也是每天不断的跟这些人啊，跟这些货主在交流探讨怎么样。哎，更高的性价比啊！我们也去探探他们来某有一些东西，他们来的本钱、成本啊，要是便宜啊，就可以放肉啊。这个是一个布袋佛，太完美，很大，每一件都很大。仔细再欣赏一下。如果您家有收藏，其实您也可以啊。发发加我们的微信，加我们的 line 啊，你可以发过来，我们也可以给你免费的来做一下鉴赏。就是目前这样的东西在市场中，市面上，哎，大概指一个市场预估价，这个是可以的。本人也是中国的中华人民共和国的一个御史，鉴定师资格证的拥有者。着重介绍一下吧，这一件啊，像这样的料子能干净到这种程度啊，纯到这种程度，底色这么好，种水还这么好的、啊，是非常非常的少见的、啊。这种一般的货主他也不一定能够拥有这样的货品呢、啊，啊，一般的这种小弟他就更加不可能拥有这一些。这个就是做翡翠来。我们作为经营翡翠的来讲，一个我们讲的叫三个力，一个财力、眼力、魄力，才能够拥有更高档的一些翡翠啊。这一件，哎，太完美了，有了不得！这样看更清晰啊，这光感啊。在欣赏的最后这一件啊，希望大家能够看到视频的，我在最后也说一下，记得点我们的订阅，点我们的关注，进入我们的直播间，关注我们的主播，喜欢什么跟我们主播提出来。希望在您能够看到我们这个视频之后，未来您能够在我们这里结缘。属于你们自己喜欢的，手镯也好，挂件也好，界面也可以，摆件也行，甚至除翡翠以外的其他的，包括蓝红、绿松石、玛瑙、琥珀等等一系列的宝石类啊，都可以在我们直播间给您淘到。我们也肯定会在未来的路上，因为只要我们走得越来越好。会有更多的供供应商来找到我们，我们也也能够在这样的基础之上拉到一些更有性价比的一些东西。在这里祝所有的家人，能看到视频的哥哥姐姐，生活愉快，身体健康，阖家欢乐。今天好，我们的作品就欣赏到这里了。我以这一件收尾啊！咱们直播间不见不散，记得点点一下订阅小铃铛。